Добрый день, добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, вещаю, браткащу, разговариваю из города Нью-Йорк, Нью-Йорк, который находится в Соединенных Штатах Америки. Хотя, может, и в ваших краях есть какая-нибудь деревушка или городишка по имени Нью-Йорк. Если есть, то напишите. А мы с вами начинаем наш теплый, ласковый, дружественный подкаст, который... Ну, может быть, не самое лучшее, что у вас сегодня произойдет днем, а ну, одно из лучших событий. Потому как я вас не гружу, иногда немножко, может быть, пораздражаю кое-кого. Ставьте дизлайки, а остальные ставьте лайки. Хочу вам напомнить, что у меня есть три канала на YouTube. Три, не два, не один, а три. Вот этот Яко Фай, на котором я сейчас и нахожусь вместе с вами. Вот это программе читает Библию, и вот это карьера в информационных технологиях. А мы начинаем, как обычно, или as usual. С комментариев по комментариям пишет нам Роман Швец. Добрый день, Якова. Подскажите, как обстоят дела с новогодними елками в Нью-Йорке? Продаются ли живые елки? Какие цены? Сколько стоит? Например, нормальная елка с высотой 1,8-2 метра. Ставят ли люди живые елки сейчас или это уже не принято? Спрашиваю, потому что просто интересно, а не для того, чтобы опять спорить, где жизнь дешевле. Спасибо за ваш канал. Enjoy каждый выпуск. Конечно, вообще интересный такой параметр. Спорить, где жизнь дешевле по цене елок. Где елки дешевле, там и жизнь дешевле. Правильно? А поэтому все в Сибирь. Елки. Цены елки на двухметровую елку. Вверх елки продаются все так же. Все так же продаются. Стало таких елочных базаров поменьше. Вот, например, вот там у вас виднеется окошко. У меня вот там сзади. Вот там. Вот там в каждый год был елочный такой базарчик. Сейчас его нет. То есть количество таких стало меньше. Хотя елки ставят, елки покупают. Сколько стоит елка двухметровая? Нормальная, симпатичная, красивая. Если вы находитесь не в Нью-Йорке, а находитесь в каком-нибудь в штате, в небольшом городке, то такая елка двухметровая будет стоить долларов 80, наверное. Такая нормальная елка, может быть 100. Но в Нью-Йорке все дороже. Но опять же, Нью-Йорк город большой. Я говорю о Манхэттене. В Манхэттене все дороже. В Манхэттене, я думаю, можно умножить на 2. Долларов 200 вы отслюнявите за хорошую елку двухметровую. В Бруклине там будет, конечно, все в полцены. Там существуют всяческие большие сети, магазины, Home Depot, Lofts, на стоянках, на парковках. Можно туда приехать и забрать свою. Некоторые сервисы даже делают delivery, доставку елок. И мы не покупаем живую елку уже много лет, я думаю. У нас есть такая искусственная. И ну вот и все. Я ответил Роман. Следующий вопрос, какой интересно. А... Не знаю, что еще можно сказать. Пишет Лена Лена. Уважаю и люблю Якова за человечность. Даже поедая стейк, он сожалеет об убиенном животном. Сама я не ем мясо уже 10 лет. Ну, если честно, вы, конечно, меня э, делаете мне комплимент, который я не заслуживаю. Я когда ем стейк, я ем стейк. Это просто я вам рассказал ситуацию с убиенными животными. Но, в принципе, в принципе, если я ем стейк, я ем стейк. Но, с другой стороны, вы можете другой вопрос задать. А что же делать? Что же делать? Если... Что-то у меня тут не получается... Не знаю, что не получается. Что-то не получается. Одну секунду. Да, так что, не есть стейки, что ли, если они подорожали так и стоят, скажем, 67 долларов за штучку? Нет, есть. Но просто нужно покупать меньше порцию. Обычно в ресторанах у нас, по крайней мере, пишут стейки, в нем столько-то унций. Если не брать стейки по 16 унций, что примерно грамм 450, можно брать стейки по 8 унций, или филе миньон за 8 унций, или за 10, или за 12 унций что-то взять, какой-нибудь там прай рыб, или прайм рыб, или что-нибудь такое. И, и тогда, когда порция поменьше, вы сможете enjoy стейк получше. 
Ну, просто берите меньшую порцию и ешьте медленнее. Вот так кусочек отрезал стейка мягкий, medium rare, medium rare с кровью. Маленький отрезал и под язык. И вкусно, вкусно. У меня аж началось слюновыделение из-за этого. Короче, есть меньше мы не будем. Э, вернее, не так. Мы будем все так же есть все, что мы любили есть, но будем есть меньшие порции. Ну, знаете, как это было, как это говорилось, как однажды пришел папа алкоголик домой. Семья ужинает, и он говорит жене, опять водка подорожала. А девочка, ребенок говорит, папа, так ты что, будешь меньше пить? Он говорит, нет, это вы будете меньше есть. Так что мы будем есть то, что мы ели, но просто порции будут уменьшаться. Это такой интересный трюк, который, который я давно заметил у нас в магазинах. Для того, чтобы скрыть повышение цен, ну, вот, допустим, шримп. Все покупают шримп, правильно? Вы покупаете, я покупаю креветки, грубо говоря. Но не креветки, а ну, шримпы, типа большие креветки. И мы покупали в одном и том же магазине одной и той же фирмы, одно и того же типа креветки. И в один прекрасный момент мы заметили, что цена не повысилась, а количество граммов в том же пакете, такого же размера, такой же картинкой уменьшилось. Понимаете? То есть они нам помогли, чтобы мы не переедали, а то есть таким образом неявно подняты были цены, хотя никто об этом нам не сказал. Но мы-то с вами замечаем все. Вот, пишет нам Мур. Возрастание цен на стейки, смею предположить, связано с западными санкциями против Беларуси. Вау! Мур! Я не знаю, может, вы из Беларуси, у вас вам кажется, что весь мир вращается вокруг Беларуси. Нет. Я вам больше скажу. Если вы остановите 100 человек случайным образом в городе Нью-Йорке и спросите, где находится вообще страна Беларусь, если ответит один, то это будет, наверное, кто-нибудь из СНГ. Ну, может, два. Хорошо, я загнул. Два. Ну, оба они будут из СНГ. Ни один местный вообще не знает, что такое Беларусь. Но вы пишете так, я читаю, что я могу сделать. Почему же Беларусь? А конкретно санкция наложена на третьего в мире, то есть Беларусь оказывается в чем-то третьего в мире, 20% мирового рынка, производителя удобрений Беларусь калий, что скорее всего вызвало ощутимый рост на удобрения, и из-за этого фермерам стало дороже закупать корма для животных, написал Мур. Что самое интересное, что этот комментарий получил два лайка. Ну, у меня только остается... Мне только остается попросить белорусов не прекращать выпускать калий 20% мирового рынка, чтобы наши стейки в цене не повышались. Так, что тут еще было? Казьма Пушков пишет, мне кажется, вы Марика с Альбертом перепутали, который шахтер из Воркуты. Он из-за языка, языка не понимал предмета, ему приходилось много переслушивать, работая по 12 часов в такси. Но в итоге он давился успеха. Ничего я не перепутал. Я вам скажу больше. Если вы думаете, что у меня был, был один человек, который таксист, вы ошибаетесь. У нас тогда, в 90-е годы, в каждой семье, грубо говоря, был таксист. Ну, я утрирую, может быть, но количество людей, которые подрабатывали в такси или карсервис, который назывался, который у меня учились на программировании, было много. Поэтому то, что Альберт был таксистом, да, это верно. Но он был не один. Их было много. Было много. Так, ну ладно, давайте-ка перейдем к нашим делишкам. А наши делишки каковы? Делишки наши каковы? Сейчас я должен найти одну вещь. Ну как же мне ее найти, блин? Не знаю, как мне ее найти. Но одним словом. Одним словом была. Мы говорили с вами о Зеленском. Да? И вот. Все пытаюсь найти. Как я могу не найти это дело? Ну, не найти, так не найти. Ладно, вы мне поверите. Одним словом, я давно вас хотел спросить, и все забываю. Когда Зеленский, он участвовал в этом в шоу 95-й квартал, веселое было шоу, юморное шоу, и они там сильно критиковали тех президентов, которые были тогда. Ну, например, Порошенко, или там кто там был до него. 
Янукович и так далее, так зло, сильно критиковали. И сам лично господин Зеленский тоже. У меня вам, к вам вопрос. А сейчас это шоу, 95-й квартал, критикует все так же зло Зеленского. Не по-доброму ласково подшучивают, а серьезно критикуют. Отпишите, мне интересно. Я просто уже давно их не смотрю. Собственно, я не перестал их смотреть с тех пор, как, как Зеленский стал президентом. А вы наверняка смотрите, поэтому напишите. Почему я вам задаю этот вопрос именно сейчас? Был инфоповод. А инфоповод какой? А вот какой? Вот какой. Мистер Зеленский, президент, решил посетить этот концерт. Запись этого концерта. Это, наверное, было в дворце Украины, я так предполагаю. И он туда пошел с женой, а жена тоже участвовала в этом шоу раньше. Она писала, по-моему, там тексты. И вот они сидят там, со сцены шутки юмора разносятся по всей планете. Ну, хорошо, по Дворцу культуры Украина. А мистер Зеленский смеется добродушно и ласково над шуточками. И там была одна шуточка, вот эта, которую я не мог найти. Здесь, но ну, вы найдете сами, без меня. И это была шуточка, которая, мол, типа, как вам шутилось, как вам было весело, хорошо. И она была как-то так прозвучала, красиво прозвучала, что как это шоу было раньше. И человек сказал со сцены, при Порошенко было лучше. То есть что было лучше? Первая фраза, первая реакция какая? Что жить было при Порошенко лучше? Нет. Это шоу было лучше при Порошенко, при президенте Порошенко. А почему оно было лучше? Конечно, потому что действующий президент тогда был на сцене в этом шоу. Так я понял эту шуточку. Если вы поняли по-другому, дайте знать. Но это подлизывание, конечно же, подлизывание. А мне интересно все-таки, ругают ли его жестко так же, как он ругал других. Или все уже теперь не так на 95-м квартале. Раз уж мы говорим о сцене, то перенесемся на сцену к нам сюда поближе, в Нью-Йорк. Бродвейские шоу. Бродвейские шоу. Вчера, не далее, как вчера, народ вечерочком собрался на Бродвей посмотреть шоу Мулин Руш. Здешнее бродвейское шоу. Бродвей стоял намертво. Там в сентябре начались какие-то пару шоу. Потом оно пошло наверх. Эти несчастные артисты, бедняги, бедные, бедные люди. Я не знаю, как они выживают. Они любят сцену, они любят музыку, они любят Бродвей, они надеются, что когда-нибудь у них выстрелят. Ну вот, честной народ пришел в театр, и в 7.30 вечера поднимается занавес, и вся трупа стоит на сцене, и со сцены объявляют. Дорогие друзья, ladies and gentlemen, шоу отменяется из-за коронавируса. Все такие пришли, а тут такой облом. Я не знаю, опять они начнут закручивать гайки на все шоу, на все концерты или нет, не знаю. Но, похоже, пора валить из Нью-Йорка. Что-то я тут засиделся в этой тюрьме народов. Ну, как это, как это? Почему не сказали раньше? Может быть, не успели, потому что в последнюю минуту приняли такое решение. Не то, чтобы народ пришел расфуфыренный. Здесь это проще. Знаете, когда-то была пословица при, при, жизни, при жизни моей в Советском Союзе, что театр начинается с вешалки или с гардероба. Вы можете быть удивлены, но вы можете здесь попасть на бродвейские шоу. Наверное, большая часть из них вообще не имеет гардероба. То есть идет полная максимизация этого небольшого пространства, которое было выделено под театр. И... Там, может быть, люди просто придут, там все в курточках, и будут там эти курточки там сбросят. Тут, кстати, у людей, люди без, без комплекса. В один как попало, курточки сбросят на пол куда-нибудь под ноги, и будет enjoyed шоу. Потом курточки подняли, забрали, ушли. Не хочу сказать, что везде. Нет, конечно, не везде. Конечно, не везде. Там Линкольн-центр, будет все будет. Там оперный театр. Там же, в том же Линкольн-центре, Метрополитен, там все будет. Но есть много таких театров на Бродвее, которые считаются крутыми и так далее, но там вы не найдете даже гардероба. Хотя на сцене все нормально. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Перейдем к нашим важным вакцинным делам. 
Я хочу вам такую важную информацию доставить, а вдруг в ваших краях ее нет. Ну, первая информация, которая пришла от CDC, Central Disease Control. Информация от них, как по моему мнению, поступает поздно. Организация сильно бюрократическая, но, как говорится, что есть, то есть, другой нет. Вот. Я считаю, что она коррумпирована, но в частности некоторые новости говорят о том, что эта информация важна, и это важно знать, хоть она и исходит от CDC. И вот что они говорят, что CDC, Central Disease Control, рекомендуют вакцины Pfizer или Moderna, а не нет, лучше делать Pfizer или Moderna, предпочтительнее делать эти вакцины, чем Джонсон и Джонсон. Это написано здесь. Они проверяли, они долго делали исследования и так далее. Эффект, не эффект, как долго оно длится. И вот они посчитали, что они пишут, что новая рекомендация у них, что mRNA вакцины, это тип вакцин, да, которые в частности делает Pfizer и Moderna. Он предпочтительнее, чем Джонсон и Джонсон, который называется Джансин. COVID-19 вакцин для людей, которые старше 18 лет. То есть, в принципе, в принципе любая, любые, любое количество антител, которое было у вас после вакцины, будет уменьшаться, и уменьшаться будет с той или иной скоростью. Ну, судя по всему, Джонсон и Джонсон уменьшается намного быстрее, чем нам всем бы этого хотелось. Поэтому и бустеры нужны и так далее. Но... Я хочу, чтобы еще вам одну важную информацию донести а, об этих вакцинах МРНА. Ну, вы помните, это рибонуклеиновая кислота, там какой-то мессенджер, это, о чем и говорит буква М. То есть это не просто старый вирус, полумертвый вирус вам воткнули, а тут прямо закодировали какую-то маленькую программку. Что делать, если вдруг появится вирус в теле? Так вот, эти МРНА вакцины вредны для детей. Я хочу вам показать кусочек видео. Кусочек видео. Я просто хочу предупредить тех, кто слышит меня, у кого есть дети, что говорит человек, который создатель этой технологии был. Его, он, его зовут доктор Малон. Вот мы сейчас поставим кое-что, я попытаюсь вам перевести. Я все не буду переводить, но сначала, чтобы вы поняли. То есть решение, он вначале он говорил, что подумайте, если вы будете делать, решите делать вакцину ребенку своему, типа МРНА, он не говорит о конкретной компании, он знает технологию. Очень подумайте, потому что это решение irreversible, его нельзя уже вернуть. Я вам хочу дать какие-то научные факты об этой вакцине. Which is based on the RNA vaccine technology I created. Она основана на, тех, на RNA технологии, которую я создал. Вот этот доктор создал. There are three main issues that parents need to understand. Есть три главных проблемы, которые родители должны понимать. Before they take this irrevocable decision. Прежде чем они примут это решение, которое нельзя вернуть. The first is that a viral gene will be injected into your parents' cells. Первое, что какой-то вирусный ген будет будет вколот в какую-то родительскую клетку. This gene forces your child's body to make toxic spike proteins. Этот ген заставляет тело вашего ребенка вырабатывать токсичные вот эти spike proteins, вот эти вот шипы белковые, которые на картинках показывают. Эти вот эти вот протеины, вот эти спайковые, часто приводят к серьезному, постоянному, необратимому вреду для органов ребенка. Эти органы включают мозг и нервную систему. Сердце и, как это, blood vessels, ну, то есть вены и капилляры, наверное, артерии, которые идут к сердцу. 
включая, за, включая вот эти тромбы, вернее, сгустки, которые могут появляться в этих артериях. Также влияет на их репродукционную систему, ну, то есть воспроизведение потомства. И что самое важное, эти вакцины могут триггернуть или приводить к изменениям в иммунной системе ребенка. Самая такая волнующая и тревожная, тревожный факт является то, что если эти damages, эти, этот вред нанесен, то их нельзя вернуть. Исправить, не знаю, как, какое русское слово для слова лижен, ну, повреждение, скажем, пока так, повреждение на их э, клетках мозга. Я не буду дальше вам читать, если хотите, найдете, я вам оставлю ссылку, может быть, на этот твит с этим видео, там есть два кусочка, два видео по 2-3 минуты. Ну, одним словом, это не, это не относится к взрослым, это относится именно к детям. Поэтому я и решил вам эту информацию донести к детям. Как бы я, я себе делаю эти вакцины, но я уже вышел из этого большого спорта, который называется детопроизводство. Помните, как была песня у группы Сплин? Как люди ночами делают новых людей. По-моему, песня называется «Новые люди». Я уже этим не занимаюсь. Но если бы я этим занимался, а, скажем, если делать уколы своим детям, то дети наши точно будут этим заниматься. Поэтому, поэтому никаких рекомендаций я вам не даю, но просто хотел, чтобы вы услышали из первоисточника. Из первоисточника. Ну и продолжая вакцинат, тему вакцинации, маски и так далее, давайте я вам хочу показать одного интересного дядю. Один человек, мужчина, он решил он решил полететь на самолетике. На самолетиках у нас положено летать в масках. Я уже говорил об этом. Система, вернее, рекомендации просто идиотские, нелогичные. Сто раз нам рассказывали, что э, система вентиляции в самолетах ну, просто обалденна. И, наверное, так и есть. Они там много раз весь воздух в самолете меняется. И вероятность заболеть в самолете очень мала. Я в это как раз таки очень даже верю. Но они говорят, сидеть надо в маске. Весь полет. Из-за этого я не летаю на далекие расстояния уже. Я не хочу сидеть 7 часов в маске. Но они говорят, если ты, конечно, будешь там есть в самолете, там вам принесли какую-то еду, то можно мас масочку так, так снять. Пока ты кушаешь, значит, можно им без маски, а потом надо одеть маску. Это говорят людям, потому что люди придурки. Или людям надо просто лететь, может, они не придурки. Ну, а почему это вирусу не сказать? А вирус что, тоже? Вирус так сидит на, на кресле, допустим, или на подлокотнике кресла в самолете. Смотрит, человек ест что-то. Вирус такой, ага, человек ест, значит, я его трогать не буду. А мозг закончил есть, тогда вирус говорит, ага, еда закончилась, теперь полетаю, полетаю вокруг, посмотрю, на кому тут в нос влететь. Кому? Тому, у кого нет маски. Какой идиотизм. Но, тем не менее, это я вам рассказываю. А есть человечек, который действием своим хочет бороться с этой глупостью. И вот он пришел в, во Флориде, он пришел грузиться в самолет компании United Airlines. Засол самолет, требования всем в масочках. И он тоже типа в маске. Но, правда, Маску он использовал из э, женских красных трусов. Причем такие, как они называются, стринги. Такие маленькие совсем трусы. Ну вот давайте посмотрим на хоть на секундочку. Он, видите, в трусах, в красных этих стрингах на носу. 
И ему стали говорить, что одень маску с твердеса. Он говорит, это, это маска, она выполняет свою функцию. Одним словом, этого парня с самолета сняли и не разрешили ему лететь. Как оказалось, он уже вообще такие, такие фокусы проделывал 12 раз на разных компаниях, пока он летал по стране. Он хочет с этим бороться таким образом. Ну, короче, его сняли с полета. Вот, и он потом рассказал, что самое интересное, что какое-то количество людей с этого же рейса, ну, типа, в знак поддержки его, тоже сошли с рейса и, и сказали, не полетим. Вот это поддержка. Так что, ребята, если вам не нравится политика какая-то, связанная с вирусом, с масками, в вашем городе купите красные стринги, оденьте себе их на нос и ходите по вашему городу. А потом, когда вы это начнете делать массово, ну или даже в одиночном порядке, пришлите фоточки сюда, чтобы мы проинжоили вас в стрингах на носу. Ну, тут, конечно, надо бы уже сказать еще одну новостишку. Мы тут с вами недавно говорили про секс. Про секс мы с вами говорили. И... Тут еще одна такая статья появилась. А заголовок, один заголовок чего стоит. Женщина случайно сделала стриминг, то есть трансляцию, живую трансляцию секса со своим мужем, а ее папа как раз на эту трансляцию настроился и ее посмотрел. Вот эта парочка, эта парочка, приличные люди, радостные. Смотрите, на эти глаза. Это тут американские глаза, американские улыбки. Это для, для, для того, чтобы сфоткаться. Как только фотка не закончилась, сразу же щ, улыбочки сходят. Но одним словом, как это получилось? Такая порядочная пара, не то, что они делали что-то нехорошее. Она говорит, она говорит, что она там что-то была на Фейсбуке где-то. Тут подходит ее любимый муж. И начинает, типа, ее ласкать. Как ласкать, неважно. И она говорит, сама не понимаю, сама не понимаю, что произошло. Но она случайно где-то там на Фейсбуке на ее телефоне нажала кнопку <laughs> начать трансляцию. А видно, ее отец был подписан на трансляции любимой доченьки и настроился и проинжоил секс своей дочке со своим мужем. Вот, еще 46 человек, она пишет, посмотрели. Вот, она, она говорит, что она потом неделю плакала. Так вот, девчонки и мальчишки, скорее девчонки, мальчишки плакать не будут. Чтобы вам не плакать неделю, прежде чем заниматься сексом, все электронные устройства отталкивайте от, подальше, отползайте от них, потому что случайно можно пальчиком или каким-то другим органом нажать на кнопку и начнется прямая трансляция. А ваши родители там уже, конечно, ждут и надеются посмотреть доченьку или сыночка в любом виде, в котором, в котором показывают. Ну вот, 28 минут мы с вами болтаем. Есть ли у меня что-нибудь еще вам интересно? У меня, конечно, есть, но я все-таки хочу недолго вас задерживать, но одну, одну вещицу из моей любимой темочки – про космос, про космос давайте я вам поговорим. НАСА, агентство наше, отправило давно уже, три года назад аппаратик, он туда, в небо и дальше. И он летел, 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 летел и таки добрался до солнечной атмосферы. Как у нас стали писать в заголовках, он прикоснулся, прикоснулся к солнцу. Вот этот аппаратик, видите, вот. Три года он летел и добрался до того, что называется солнечной атмосферой. Вот. Солнце – это не, не такая планета, как твердая планета, как Земля. Там все меняется каким-то образом. Я не знаю, что там происходит, но у, них, у него есть своя атмосфера огромного размера. Чтобы вам было понятно, сколько? 8 миллионов этот аппаратик приблизился к атмосфере, которая находится, где же это было? 8 миллионов, ага, вот, вот. Они считают, что атмосфера солнечная от 4,3 десятых до 8,6 миллионов миль. Ну, если в километрах, скажем, от 7 миллионов километров до 
13 миллионов километров. Это такая атмосфера у Солнца. Там жарко, конечно же. Там все горячо, горячо, горячо. Но он продолжает лететь. Конечно, там космонавтов нет на борту, но сам факт, что мы туда добрались, это очень даже круто. И мы желаем успеха в этом летательному аппаратику. Конечно, мы теперь узнаем намного больше о Солнце после того, как он туда зашел или подобрался. И это мне напоминает анекдот, который можно закончить сегодняшнюю прекрасную, обалденную, хорошую трансляцию, а вернее запись. Когда-то, помню еще при Брежневе, вызвали группу космонавтов и говорят, дорогие товарищи, вы внесли большой вклад в космонавтику Советского Союза, но теперь вам дается очень сложное задание. Через 4 месяца полетите на Солнце. А космонавты такие, ну как, ну на Солнце лететь? Мы же там сгорим, это яркое Солнце и такое горячее. А ему отвечают, вы что думаете, в политбюро дураки сидят? Полетите ночью. Вот так. Так что будьте здоровы. Если решите лететь на, на солнце, летите ночью. Пока.